，这是爸爸和妈妈的绝非戒指，你一定要保全。妈妈，不要丢下我！妈妈，你让我不要新衣服，也不要新娃娃。我什么都不要，只要妈妈陪着我。我儿子，你要听话。妈妈，妈妈，你爸爸现在声名狼藉，欠债一身，就算他死了，那些讨债的人不会放过我们母女。这这得先报警还是先送医院啊？啊！你这是干什么？这孩子好胳膊好腿的，正好咱们没孩子，捡回去还能跟咱们干活呢。是啊。恭喜我的宝贝儿，新设计的服装成为周氏集团最新推出的主打款。来，妈妈敬你。不愧是我的女儿，有我们陈家设计天分呐、啊！来干杯！也不知道我的妮妮现在在哪里，要是她在，肯定会为妹妹开心的。你们在干什么？王才，在外头打扫完卫生，他突然大叫一声，我还以为出什么事了就出去了。是吗？你先回房了。啊！小贱人！你现在敢毒咬我的男人，你真是活的，该死的男人！都是我自己设计的，绝对绝无仅有。干嘛呢？快车过来了，快跑！怎么回事？那不让买套了吗？你不知道吗？最近中氏集团在招防范犯。
，我们这些纺织品都没办法光明正大的卖了。那没事，我有点气。哎，等等，我前两天还看见你就准备卖周氏最新机的主打款呢。什么？这这,这个？你在我房间做什么？你竟然偷偷卖了我的设计稿！哎呀，你说什么呢？我是在帮你啊。你最近有多久没有交生活费了？我一直在帮你瞒着，这事儿要让你妈知道了，那绝对不会放过你的。想到这破画还能卖这么贵，这是我要参加比赛用的，你怎么可以这么对我？哎呀，宝贝儿啊，我不是故意的，看你再换一份不就行了？真的，真的是为你好啊！嗯，干什么？哎呀，出去！你出去！你在鬼家什么？卖你几块画什么了？你再扮成小怪，我把你也卖掉。哎呀，没事没事。你这样护着那个小贱人，我连你一起收拾。这是我好不容易重新设计，把所有积蓄在置换。再怎么办呢？嗯、这是我和妈妈的决心，自己，你一定要保存。爸爸，对不起。爸爸，对不起，我一定会把它赎回来的。你说这是假的？这怎么可能啊？这可是我爸，这可是蒋松柏大师亲自设计的。你这是欺骗他？蒋松柏老师。我可没见过，何况你这个戒指就是个镀金塑料的，还敢来糊弄我？赶紧滚！神经病！那是我爸爸的礼物，给我。你哪来的爸爸？你的妹子要了。<笑>看你可怜，还给你。嗯，这太不容易戒指，所以我决定是放弃了。赶紧给我赶紧滚，别耽误我的生日。哪里来的土包子？有没有长眼？疫情哥哥，你没事吧？你怎么会有周氏最新剧主导款式？骗子，刚还拿着这个假戒指说是蒋松柏老师的作品。蒋松柏，妈妈曾经让我向他学习的那个大师，这不是妈妈一直找的那个同款？这是哪来的？是不是又是你仿冒的？爷爷，我现在以为证据证明自己，可能真被他们抓了去。这设计好像不太一样。对啊，蒋老师平反过后，有不少人冒充他的作品。蒋松柏都去世那么多年了，死无对证的，他还真会挑人碰瓷儿、嗯。以后这种人啊，就赶紧报警抓起来，都欺负到我们陈家的店里来了。是是，大小姐，一行哥哥，我们进去挑选订婚戒指。富婆。下周你不是要代表我们周氏参加设计大赛？怎么了，一心哥哥？不如就用你的设计作品当我们的第一件。我想，就算不是你拿手的服装设计，你也一定可以是冠军。对的。还好跑得快。
，叶心豪丢的设计稿不是新的，突然就真完蛋了。今天怎么回来这么早？赚了多少？亲，你没装吗？非要装那就好，回来做什么？我下周就要参加设计比赛了，我的设计稿还没完成。就你那三脚猫的功夫，在电商上骗骗人也就算了，比什么赛呀？我看你就是故意偷懒，是不是？妈，得了第一名，不但有十万块钱奖金，还可以进中式工作呢。十万？你说的是真的还是假的？不信的话，你可以网上查呀。<笑>还真是，哼，这也差不多。把包包完洗了。妈，你可不可以预支我一点钱啊？我比赛的衣服都被你给撕烂了，实在没办法。你自己赚不到钱也就算了，还想找我要钱？你吃我的，喝我的，我从来没有用过你们一分钱。从小我就没上学，自己自学设计摆地摊，更何况我摆地摊的钱不都给了你们吗？你就是你这是在数落我！我没有，爸爸把我的设计稿都给卖了，应该也有不少钱，就当我先借你们的，等我拿了奖，我一定连本带息的还给你们。你做梦！你得到奖的钱本来就应该是我们的。你干什么？你把他比赛的衣服都撕了，现在又不给他钱，你让我拿什么去参加比赛？参不了赛，咱们还怎么得到十万块钱奖金啊？好啊，你还敢帮他说话？你老实告诉我，你是不是跟那个小燕子勾搭在一起了，所以帮他？啊！哎呀，胡说什么玩意？是不是你们当初卖了我的戒指？我的戒指，谁拿你的戒指？你别自己卖了，弄个塑料袋糊弄我们。不是你们干的，你们怎么知道是塑料？哈，就算是我干的又怎么样？当年要不是我把你捡回来，你早就死在外面了。你自己的亲妈都不要你，你那是什么好东西？好，你既然这么没有良心。没事吧？是你？走，我带你去。我不去，我要钱，给我钱。你的确没钱，你碰瓷儿是吗？没良心，再见，没事。哎，醒醒，醒醒，醒醒！这什么地方？我的房间。你带我来这做什么？小姐，你别忘了，昨天晚上是你碰瓷儿撞我的车，怎么，现在还想污蔑我侵犯你？我没有，我只是……你是不是想参加周氏的设计比赛？你怎么知道？你家的事情，我没有抄袭。我知道，很明显，你的设计比周氏新出的主导更精致，下半部分也是别出心裁
，你是在原基础上创新。是我养父偷偷把我画了一半的世纪报给卖了，我也不知道他为什么会成为宗氏集团新出的产品。你说的是真的？我如果有半句假话，天打雷劈！而且，我昨晚是被我养母搞坑了，他撕坏了我要比赛的衣服，我实在不知道怎么办了。这么有钱，原来如此。想要我信任，滚！只要你下周拿到周氏比赛的冠军，我就信你。江小姐，医生说你长期营养不良，昨晚又受到了惊吓，所以才会晕倒。这是我特地为您准备的营养餐。谢谢啊，先生说您比赛之前都住这儿，先生还特地吩咐我为您准备了几套衣服。住在这里？那他呢？先生平时不在这儿，我还是第一次见他带人来这里。你要是需要他在这儿，嗯，哦，不需要。没想到他一个陌生人，竟然对我这么好，这么相信我。麻烦您替我转告周先生，我一定会拿冠军的。他竟敢来这里！这就是陈家大小姐，据说周大少要跟她订婚了。你想让他也回来参赛？这不相当于冠军内定？就是，周氏集团的最新款就是他设计的。你说这还比什么呀？你不是最新技术打款，是谁设计的？好的，经过我们评委的层层筛选，今天的冠军呢将在这两位的作品当中呈现。接下来，让我们邀请我们的陈小姐以及我们的江小姐来到台上，大家掌声欢迎。好的。现在让我们来揭晓这两幅作品，告诉大家请看大屏幕。纵手走之，我们陈小姐一向主攻服装设计，这也是我的设计，也是得心应手。现在让我们揭晓票数，四百八十八票，哇、哦，这么高的票数，来，大家掌声鼓励一下。没想到我故意出的难题，还真被陈淑荷给解了。我相信你不会让我失望。一共才五百票，他就得了四百八十八票，这还有什么好比的？大是吧？好了，咱们废话不多说，接下来揭晓一下我们江小姐的作品，邀请大家请看大屏幕。好的，这款作品的票数是四百八十九票，竟然比陈小姐多了一票，就一票，怎么可能？这款设计，难道他就是我十八年前走丢的女人？你走后，这天还那么蓝。如果我的心能再高兴一点，妈，你来了。好了，现在我们正式宣布，本次设计大赛的冠军就是这。这个人，就是最近周氏集团严打的火锅饭。你们不但让他来参赛，还让一个仿冒品得冠，你们眼瞎了吗？我没有，不是，你还敢说你不是？要不要让人现场搜搜最新新闻？现在你们还确定这个作品不是他仿冒的吗？这不是我给你的那款戒指，怎么了？一个仿冒犯竟敢来抢我女儿的冠军！一个靠卖仿冒品来摆摊的，竟然都能跑来参加比赛。
周氏都不查查比赛人的背景吗？就是真丢人。我没有，我就算摆地摊卖的东西，也都是我自己设计的，是吗？那天我还撞到你在仿冒我给周氏设计的最新技主打。我知道你家里穷，靠着父母卖早点赚不了几个钱，但是。也别干这种偷鸡摸狗的事儿，偷鸡摸狗的事儿，偷鸡摸狗的事儿，怎么很吃惊吗？那天就让你给跑，我当然得找人好好调查一下你这个骗子。我可不像一行都的那么稳定，让你骗了，就让你来参加比赛。很好，陈叔，你竟然找人跟踪调查。敢趁机勾引易行哥哥，让他开后门让你参赛，那我就要让你好看。龙生龙，凤生凤，看他父母就知道他什么德行，还在等什么？谁是真正的冠军还不清楚？难道真的让一个仿冒者当冠军，让周氏和我女儿成为笑话？金确定江小姐的作品涉嫌抄袭，本次大赛的冠军就是我们的陈小姐的情侣对戒。真爱，我没有抄袭，抄袭的人是他。这个作品是我设计的，设计稿是我养父卖给他的。一个仿冒者，还敢在这里胡说八道？打！打你是轻的，就你这种货色，还敢污蔑我女儿？你的女儿，好，原来如此，这就是你当初抛弃我的原因。爸爸，还真棒。好吃好喝等你长大，你现在敢勾引我的男人，你真是活的，真不愧是，真不愧是我女，当然永远都是冠军。嗯<笑>江小姐，有人举报你涉嫌商业剽窃，现在请你配合我们调查。这种人就应该赶紧抓进去，牢底坐穿。温先生，你让我很失望。周先生，我就是冠军，我有办法证明抄袭的人是他。周先生，周先生，好的，刚刚啊是一场小插曲，已经过去了啊。然后我现在正式宣布，我们的冠军就是我们的陈小姐。来，宝贝，快去领奖。让我们一起来祝贺陈小姐获奖，恭喜！恭喜恭喜！我就上车回家吧。喂，太太，我今天才发现，之前有个女孩拿来点账的塑料戒指，跟明耀长得一模一样。啊？你怎么不早说啊？那女孩呢？妈，你先别激动，我忘了告诉你，那日呀、啊，我就在店里。那个女孩就是今天差点抢了我奖杯那个仿冒犯江离。什么？妈，你该不会觉得她这种人是您失散多年的女儿吧？都说了，当年我帮你找到那枚真正戒指的时候，那个市面上就出现了很多仿冒品。那个仿冒犯不会就是你女？对呀、啊，他不仅是个仿冒犯，他还想勾引一行哥哥。哼，他也配？嗯，这个奖杯是我的，奖杯是我的。你这个小贱人，竟敢抢我奖杯，冠军是我的。你所有的作品都是买的我的设计稿，你拿着奖杯不心虚吗？
，你有证据吗？哎哎，别怕别怕别怕别怕别怕！爸，记者都来了，你注意一下千金大小姐的身份。妈，这奖品本来就是我的，他不是被你报警让警察给抓走了吗？警察，警察，你以为我们会让你报警抓我？我会拿到证据，让你身败。嗯，哎，啊！大小姐杀人了，杀人了，大新闻呀！你们别胡说八道，我们何安怎么可能是杀人犯呢？是他自己冲过来找茬的，别怕了。你倒是真狠，要是陈淑荷下手再重一点。你就没命了，或者再往上一点，你这张脸就毁了。刘文生都已经被毁了，这张脸又算什么？我才知道您是中石集团的大少爷，周先生把我出来，不就是为了利我？我，如今我也算跌了头名状了，不知道能不能帮周先生补掉这桩婚事。你很聪明，我喜欢聪明。君阳，我也不用一直感激你。周先生，我们算是正式合作了吧？啊！子儿，你怎么样了？又杀了我女儿！像这种废物，死就死了！闹成这样，估计和周家的联姻也就废了。你在说什么呀？你向来可是最疼他的。他那些色情作品，全都是他买的。我就说当年，怎么一夜之间他就开了窍了？你宁愿相信一个宝宝粉，也不相信自己女儿嘛？叫他自己设计款的自己的作品出来。哟。这不是我们刚刚拿到那个的天才设计师吗？真是大骄傲、哦！你给我闭嘴！您不是要跟他自己亲自设计的作品？那？不要！不要！<笑>我那骄傲的不可一世的妹妹又开始暴躁，也难怪这新闻啊都说。杀人了！你闭嘴！你闭嘴！当年我让你把我找进去，你没有做到，我现在绝对不会让你伤害何二的。这不是爱丽托找的吗？老板，经查是那女人跟老公在城里做手特职，无耳无鱼无戒指，确实是你给她捡。把这个戒指。拿去做一批仿制的塑料瓶出来。哦，典当行典当戒指那个人说啊，他那个戒指是在河边捡到的。我们不是已经报了警了吗？你看，我不是陪你找了三天三夜吗？你放开我！我要去找你，你你放开！你还很年轻，你还会有孩子的。你放心，我会好好照顾你。嗯嗯，所以。我现在只剩下何二一个女儿了，她已经受伤了。我绝对不会放过江离。哟，宝贝儿，你早上回来了，哎，过来坐坐。我妈呢？你妈吗？我妈去跳广场舞了。我说实话，都是自找。我电脑呢？想要电脑是吗？你要是求求我，我先去了，网信就给你了。哎，啊，我那个电脑都老旧了，又卖不了几个钱。再说了，你不把电脑给我，设计稿我怎么给你画新的呀？哎呀！早这么听话，多好啊！何必闹成那样啊？看现在，你要在家，咱俩真好。<笑>
。哈，你先把电脑给我吧，你又跑不掉。好吧。怎么会有呢？不要！他竟敢对我动手了！我现在就让你好好看一会儿。哎，没事，东西呢？什么东西？我我我走，走，我我我我，哎，老板，到法院方向摄像头，又是人，啊啊啊啊！东西在哪？啊啊啊！谁也别想走，兄弟，走。朱先生，你怎么来了？事情办妥了吗？大小姐，里面除了证据，还有一些其他的。知道了，下去吧。不知天高地厚的土包子，还敢跟我斗？爸，我不管你用什么方法，我陈国明的女儿不能是个废物。尽快抓住周一醒心。想用这些门道吗？门都没有。怎么可能偷拍了个小贱人？是那个美女还是人家？姑爷诬陷他的。走。哎呀！啊啊啊啊啊啊啊！那个奸杀的，你怎么这样对我呀？所以你才会那么恨陈叔和秦云过去。对，何况他抄袭我的作品，还倒打一耙。周先生怎么会出现在我家？我路过。谢谢你又救了我一次，只是证据又没，对不起，又让你失望。不过我还有其他办法。祝我们的小公主生日快乐！舒和漂亮又聪明，是你们俩的福气啊！承<笑>蒙周老太呀。之前小女被一个防爆犯设计，还好您出手解决了。舒和，这次代表周氏又拿了冠军，之后又和异形订婚，有人眼红，这是正常的。异形能娶到这么有设计天分的贤内助，是我们周家的福气呀、啊！<笑>这是你设计的真爱。今后就是你们的订婚戒指了，你看看做工如何，是不是跟你设计的一样啊
，哟，这不是我未来妹夫吗？怎么一个人在这儿不陪我的瘦亲妹妹啊？这是跟陈淑和同父异母的哥哥，除了花天酒地，就是跟陈淑和父母对着干。别失了身份，妈！那个贱人又勾搭上了陈楚望，那肯定是来找茬的呀！别急，妈妈今晚一定会让他哭着离开。有个逆子，带些什么人来？来见家长，当然是你朋友。我想起来了，就是那个差点夺冠的仿冒犯吧？谁是仿冒犯，还不一定。什么意思？啊？你，哎呀！这么多客人看着呢，这小芳啊，第一次带女朋友回来，你别这样。当然是我后妈，也难怪我爸为了娶你，费尽心机。什么意思？哎呀，今天是何二的生日，客人都在呢。哎，宗老，您体谅。你也知道，我这逆子呢，一直不成气候，不如你们一心啊。亲爱的，你先去个洗手间，跟跟伯说。陈淑和的房间门上挂着几朵花。这好像。不是陈淑和的房间，难道我搞错了？这才是当初挂在我脖子上的戒指，不是被我养母卖了？怎么会在这里？他们之前就认识。我们设计又被人提前透露，咱们居然还被人诬陷抄袭，是不是你看到了？不是我，这是我。是是你啊，东西拿到了。你是怎么做到让陈楚望对你言听计从？嗯。卢旭忠先生说：“敌人的敌人，可就是朋友。”卢兄弟，那陈少，再给我一次机会吧，陈少。你刚刚没听他说有女朋友吗？哪里来的土包子？给我拉开！我就是陈少的女朋友，很明显，他就喜欢我这样的，所以才让你滚，对吧？是你啊，你就是那个被陈淑和抢了冠军的可怜虫。周先生怎么一副这么无的语气？他是那个独有思维，思考，他是斯巧基纳卡波利。你们在干嘛 ？Oh, I could come down to your love. And I could live on more than you thought. When you never had me. 说吧，你要杀了谁？是他们，呃，是他，是他勾引异形哥哥，我才会失了分寸。我带何老去送礼物。慢着，你女儿冤枉了我，我
我该给个说法吗？我冤枉你！明明是你趁着我不注意，故意抱着一行哥哥，在我房门口接吻。邱先生，有吗？我不清楚他在说什么。一行哥哥，你怎么可以这样对我？陈大小姐，我是你哥哥的女朋友，你说我勾引你未婚夫，你是觉得我魅力太大呢，还是你哥哥有眼红虫？还是说周先生这么容易生？行了，异形不是这么肤浅的人。那您的意思是我女儿在撒谎喽？你赶紧带她去报丧。你女儿撒谎也不是第一次了，秦小姐，你敢对天发誓，周氏最新技术打谎和周氏设计大赛的比赛作品是你自己设计的？怎么？我说的，周老，让您见笑了。今天是小女生日，谁知道她哥哥识人不清，带了这么一个人回来闹事儿。想必周老也知道周氏设计大赛上的事儿吧？这个仿冒者被我们揭穿以后，也不知道使了什么样的手段，让人保回来。恐怕周老和小旺都不清楚吧？您说了这么大一段话，不也是在暗指我勾引了周先生？嗯、你们可真是母女啊！少爷，我知道你一向不喜欢我这个前妻的儿子，但你也真这样对我女朋友吧？你啊，我的好妹妹，为了保住第一天才设计师的名号，一直靠着买他人的画作撑场面，周爷爷。您恐怕都不知道啊！这个逆子，你在胡说八道些什么？你胡说！你有证据吗？当然有，证据就在这里。想用这些办法？门儿都没有，这成何体统啊！事情不是这样的，怎么了？你们看到了什么？是你，是你换了 U 盘里的东西。我都没见过这个 U 盘，怎么换、啊？是你拍黑衣人抢走的 U 盘。周先生当时也在场，他知道的。你这是承认你勾引一行哥哥？你跟他很熟？是我太心急了，又被他倒打一耙。没关系，我还有其他证据。还真是做的，跟我设计的一模一样。别碰我戒指！你知道这对戒指的设计理念吗？这根本就不是情侣对戒，而是母女款。虽然戒指的这一面是一个桃心，但另一面则是……妈，你胡说！我设计的就是情侣戒指，所以陈大小姐是太爱自己的妈妈了。才会连订婚戒指都带着他，怎么回事、啊？我我我这是，对，我设计的就是母女款。一行哥哥，我实在是一时想不到情侣戒指的好创意，我也太爱妈妈了，真是可笑。这种解释，你信？我看你才可笑。江离，你之前控告领养父侵犯你，但你养母作证，是你诬陷。现在，请你回去给古文调查。哼，一行，我没有。你自己现在打开手机看一看，现在网上全是你的视频，现在就是最有力的证据。只要有人点开这个视频，这个视频就立刻会被发到网上。还是爸爸厉害，江离，就凭你也敢跟我斗？
，赶紧把他带走！是不是你趁着我爸爸？我能看他吗？走。不是要带我去警局配合调查吗？赶紧带我走！我都带他走！哎哎哎！你搞错了，他那个戒指是假的。他脖子上戴的戒指，跟我当年给妮妮的一模一样。哎，你忘了？我不把那个戒指早就给你找回来了吗？你，他不是妮妮。对呀、啊，妈。当初就是他戴着假戒指来我们店里典当的，可是挂的链子也是我。哎，那项链很普通，满大街都是，这只不过是巧合罢了。妈，我手好痛，今天本来是我的生日，全被他给搅乱了。他怎么可能是我姐姐？张伟是那个大师蒋松柏的女儿。搞错了，你还胡说八道些什么呀？你是怕你妈找到了更好的女儿，就不要你这份废物了吗？爸，不行，这次我一定要搞清楚，不能再错失这个机会了。哎，你，一行，今年的生日宴就参加到这里吧，我们走。哎哎哎哎，周老，哎，改天一致，登门道歉。陈总，就送到这里吧，我看我们两家的联姻。就做爸爸，这上不了台面的东西，和宗家的联姻也被你毁了。蒋你。你去搞清楚那位姑娘的真实身份，我感觉她和当年的松柏。有点像，是爷爷，我马上就去。等一下，不能带他走，一模一样，连绿子都一样。妮妮，你是我的妮妮，别碰我。你在怪妈妈，怪妈妈没把你认出来，怪我。你说你是谁？妮妮，妈妈对不起。龙生龙，凤生凤。龙生龙，凤生凤。看他父母就知道他什么德行。我可没有陈夫人这样的妈妈。是妈妈错了，是妈妈对不起你，你你。我要保释他。我们没犯罪，需要什么保释？带我走。我我不许你们带他走，他是我的女儿，我不是你的女儿。你的女儿是陈勋，奈奈还是把手放开吧。陈奈奈还是把手放开吧。还没有定罪，就这样扣着我的女朋友，不好。女朋友？我仅代表我的当事人配合调查，以及保留一切追究的权利，并起诉偷安监控以及传播视频。嗯，陈太太。如果你真想救我女朋友，你就赶紧让你的好女儿把完整视频交出，并且认罪受苦。周先生说笑了，陈夫人怎么会为了我为难她的宝贝女儿？这样胡说八道些什么呀、啊？我们的女儿，你可能做这一为保释？怎么这么快，你们两个就勾搭在一块儿了？我跟江离是光明正大在一起。你难道没听到我爷爷说吗？我们两家的联姻已经作废了。你怎么可以这样？我那么喜欢你，怎么可以这么对的？他是喜欢我，还是喜欢我周家的权势？再见。何况
我周易行只喜欢我自己喜欢的，根本不在乎什么名门千金大小姐，更何况还是个徒有虚名的天才设计师。哼哼，刚刚还和楚王在一起，现在就算他的女朋友了。陈太太，好好想一想我刚才说的话，赶紧回去，别在这妨碍公务。走，咱们别理他。我们的女儿向他这脚踏两只船，他也不可能是咱们的秘密。走，等一下。这是我女朋友住在我家时的洗漱用品，陈太太可以拿去验一验。怎么可以？他们早就同居了。老婆，这样也好，到时候我把这个交给医生，结果一出来，你也可以安心了。那太好了，不可能，绝对不可能，我不允许江云抢走我的一切。好了，江小姐。礼物做好了，咱们可以回去了。嘉小姐，剩下的交给我就可以了。邱先生，没必要再装了，对吗？谁说我是装的？谁说我是装的？谢谢你再次救了我。不过刚才听你说，跟陈叔和的联姻已经作废了，那我也算帮到你了，咱们两情。但是周先生不经过我的同意，就把我的私人物品擅自给别人，是不是要给我一个说法？所以你到底是不是小村百大？你认识小村百大师？我爷爷跟他是旧识，一直很欣赏。本来想邀请他跟周氏道，谁知道他一直被暴露抄袭，所以爷爷只好变成我弥补。我记得我小的时候，他经常来我家。我有幸见过他，他的作品确实令人过目。你的意思是，本来要跟周氏合作的是蒋松柏？妈，爷爷本来是看不上什么的，后来发现他的设计有几分蒋松柏风采，所以是他，一定是他，是他干的。找死啊！你去陈家，我就是蒋松柏的女儿。妈，怎么样？她是我姐姐吗？何儿，你爸爸已经让人去做亲子鉴定了，你马上啊要做一个疼爱你的姐姐了。好呀，谢谢妈妈。哦，何儿，你和他有夫的视频是怎么回事啊？你是不是？哎呀，何儿，事情都是误会。既然已经知道她是你姐姐了，你就把视频交出来吧，我们一个公道啊！妈，你就那么相信她跟那养父之间没有什么？那再说了，那亲子鉴定结果不还没出来吗？你怎么能这么说呢？哎呀，你妈也是私母心切，虽然那个江离确实和。让他没有一丝相似的，我你也说了嘛，那亲子鉴定是还没出来，你也觉得不是？妈，你是死女心切，那我就不是妈妈的女儿了吗？昨天明明是我的生日，你却抛下我，啊、对不起啊，何儿，别难过了，是妈妈不好，我应该把你的生日宴会给搞砸了。他一边跟哥哥暧昧不清，一边勾引异形哥哥，破坏了我的联姻。你还觉得她是我姐姐吗？怎、嗯、么？结束不是呢？结束不是呢？你又来我家干嘛？你们俩，你不是我哥哥女朋友吗？陈楚望，陈楚望，怎么了，哥？我可以跟你一起舒服吗？妮妮，你真的是妮妮？你可人妈妈了是不是
太好了，以后就跟妈妈住一起啊！孩子妹妹，妈，你不要被他骗了，他分明就是想来我们家过好日子。对，就是这样。你之前哄平逆行哥哥把你带回家，又勾引我哥哥把你带到这儿，怎么？现在又厚着脸皮冒充我妈妈的女儿，你为了过上好日子，真是不择手段。如果这里实在不欢迎我的女朋友，我现在就带走。女朋友？她什么时候成你女朋友了？对呀、啊，周雨晴，我的女朋友，什么时候成你的了？我的戴江小姐见家长，她什么时候成你女朋友啊？我的女朋友。自然是跟我住在一起，你们谁有意见？小王，你名下也是你的妹妹，我们又没血缘关系，更何况她也不一定是你女儿吧？啊，五王，别拿江离开玩笑，多说了，周平，这是我女儿，是吧？没错，我喜欢的人。是陈少，这怎么可以呀、啊？他名义上可是你的，那你愿不愿意为了我跟你老公离婚呢？你又在胡说八道什么？你给我滚！你们都滚！你们敢推我走？你想推走我干什么？不然，你怎会第一时间保护陈叔和？王好你，我才是陈四家弟弟，他敢跟我走？爸，你看看，都是你，都是你害的！我累了，我跟老师休息。妈，真的要把他留在这儿？和妈妈，让他留下吧，让你妈带他下去休息。多谢周先生送我过来，就不远送了。叶行哥哥，你真的喜欢那个江离吗？不明白吗？我知道你在骗我，你只是不满包办婚姻，但现在我们可以重新开始了。我从小就喜欢你，我从来都不喜欢你，不明显。只能委屈你先出一下客房了。放心，房间啊是有专门的佣人天天打扫的。你刚才给我介绍那间房？哦，那是你陈叔叔的书房。其实除了有专门的佣人进去打扫，连我他都不让随便进。怎么了？没什么，你可以走了。那如果你真的相信我是你女儿的话，就什么都别说。你这副鬼样子，做个谁看呢？爸，你为什么要同意江离住进来？你不会也觉得他，他他就是？他不会是。爸爸，你放心，我让他住在这个地方，自然有我的用处，我不会让任何人和你情侣。爸，还是你对我最好了。当然了，现在。我们和周氏集团的合作还没有断，他们也需要你在天才设计师的身份卖最新的主打款，好好表现，你还有机会的。阿姨，快拿抹布处理一下。怎么回事？能把水弄得到处都是
，是那个江小姐撞到了我。可能呢。我忙拖拉回来，她就不见了，应该回自己房间了吧？赶紧把它弄干净。是。这是何等的人生啊！怎么会在这里？你在干什么？你再这样，还非得能？之前还觉得你挺聪明的，现在你在我家喊我黑脸，你你觉得你是干了什么才不会服气？好、啊，你求他，不如求警察。江小姐，你从我书房里到底拿了什么东西？怎么了？大清早的，拉什么皮下？你们俩，别拿你龌龊的思想来想我们啊！哟，我的好哥哥。怎么现在变得这么纯爱了？你跟女人在一起还能因为什么呀？你给我出去！你是不是拿什么东西了？给我！爸爸，你看他！怎么？我就和江林不双有一腿，你又能怎么样啊？你还真是饿了，什么都吃得下。你说这话前，能不能先瞧瞧你自个儿长什么样子啊？你好意思这样说江林吗？你跟他是不是有一腿？我不想知道，但是，他根本就不是你的女儿啊！你说什么？这是我昨晚连夜叫人加急验的。妈，妈没事吧？你为什么骗我？到底谁骗谁啊？当初是你们二人勾结，泄露了我爸的设计稿，然后再倒打一耙，说他抄袭，对不对？你你在说什么？你说什么？你很清楚。说说看，这些东西为什么会在你们这里？对啊，为什么？啊啊！对了，这确实是老蒋的。你忘了，当年老蒋的别墅被强制执行的时候，我帮你抢行李，这设计稿掉在地上了，我觉得挺可惜的，所以说我就把它捡起来，一直收藏到现在。胡说，哪有那么巧的事？这明明是你，不是你，你为了过上有钱人的生活，真是费尽心思呀。你和异形哥哥当初怎么看上他的呀？被这种心机女给骗，你到底是谁？你这个小贱人，你在家勾引你养父，出了门了，你竟然还敢勾引你家大少爷？你觉得你现在还有资格打我？我是你妈，我怎么可能打你的？我生你养你这么多年，你以为我容易吗？生。你这个白眼狼，为了认你全能当妈，连我都不认呐、啊！啊啊啊
，生父也好，养父也罢，都是他父亲。你们沟通好，对不对？还有，你来这里做什么？我是来作证的。我一直跟江林一起摆摊，他一直说自己很养不蒋松柏大师，还说自己要是他女儿就好了。说实话，我们谁不养不这样的人呀？这可是没人像他一样，整天挂个假戒指，还非说是蒋素柏大师亲手给他挂上的。对，他从小就念叨着个什么个大师，人家都是为了再来。江离，你还有什么话好说？自己得了异响症，找个假戒指就来冒充我妈妈的女儿，结果呢？那亲子鉴定的结果出来了。现在你还要倒打一耙诬陷我爸妈，你还要不要脸？赶紧把你女儿带走，不然我让你们一起坐牢！你这个小贱人，给我滚回去！他说的，您信吗？妈，你还犹豫什么？难不成你对我的爱也是假的？难道？你非要用骗子当你女儿？那我对你的爱怎么会是假的呢？够了，我的确不是你的女儿，因为我怀疑你和你现任老公害死了蒋松柏大师，所以我故意勾引陈楚王，就是为了混进陈家，就是为了把你们家搅得一团乱，就是为了不让你们好过。你这么恶毒，所以是不是你们害死了蒋松柏呢？陈太太，你现在的老公是他，跟蒋松柏比，你又更爱谁呢？我妈妈当然爱我爸爸，就算蒋松柏大师以前是她的老公，那都是过去式了。人呐、啊，总是要向前看的。돌아서지말아요내사랑아다시마음돌려요내사랑아这这完全是个小镇子的事，完全不知道不知道我女朋友做错了什么事，值得让你们陈家人生这么大的气。易晴，你这么心事东重的来我们陈家，就是为了你这个骗子。易晴哥哥，你不要被他给骗了。亲子鉴定结果已经出来了，他根本就不是我妈妈的女儿，而且他前几天早上。他还穿着睡衣勾引我哥哥，还被我爸爸撞见了。易行哥哥，他昨天都拒绝了你，选择了陈楚望，你还要维护他吗？陈大小姐，与其担心我的感情生活，不如多担心担心你自己。你什么意思？什么意思？你们陈家人都不看实时新闻呢？天才设计师陈家大小姐陈淑华被曝一直靠买他人画的屡屡得购，周氏集团下架并追捧的最新技术大款四十。何时的真人？陈叔，你疯了！你不要笑了吧！你搞他干嘛呀？那副上不了台面的样子，要不然周家也不可能马上跟我们退婚。那又怎么样？他们周家不愿意娶你，我和他不愿意嫁呢。你懂个屁呀、啊！他没有设计天赋。又嫁不进周家，你说的就是个废物！你怎么能这么跟我说话？这难道是我的错吗？这就是你教的女儿，以后别教了，以后我来教。来人，把她给我拖走！你们要干什么？<笑>
，你过来吧，是我的女儿，你隔着我都能忍，你滚，你给我滚！周先生，如今你也已经得愿所偿了，还出手帮我，是我还有什么可利用的吗？江女，我是真心。你为了斩草除根，不惜下架周氏所有最新技主打款，一定损失惨重的。你把我的用品交给全家，确实是真心的想证明我就是蒋松柏的女儿。我的确想证明你是蒋松柏大师的女儿。那是因那是因为你就可以利用我的身份和设计。重新打造一个天才设计师了，对不对？你，周先生不是一直说我很聪明吗？又给我栽跟。你那对眉眼，确实跟你爸爸当时一模一样。周老，叫我爷爷就行了。你都跟你行都在一起了。我没有，周先生这样的人怎么会看得上我？是他配不上你吧？啊。是这小子惹你生气了，我揍他！哎呦，你还是向着他的，还别生气了。是这小子惹你生气了，我揍他！哎，你还是向着他的。别生气了，好了，爷爷，这是爷爷做的亲子鉴定，你的确是蒋松柏大师的女儿。我并不是为了利用你的身份和设计，重新打造一个天才设计师。我和爷爷是真心想帮你。你上次去陈家所发生的事情，一行都跟我说了。你爸爸当年和我是忘年交，当年他被曝抄袭，直至自杀身亡。我怀疑这里边一直就是一个阴谋。我也不是没有怀疑过陈国明。当时我正在调查他的时候，他的老婆哦，他的前妻就在他的书房里点火自杀了。过后，我参加了他的葬礼，我看他已经不成人样了。之后，我看他把你爸爸的事情办理的妥妥当当的。后来，你妈又跟他在一起了。他跟我报的这些设计。都蛮不错的，这么多年，我就给了他机会，没想到事情现在竟然是这样。那有没有可能，他爸爸偷蒋松柏的设计图，就如同现在他女儿偷江离的一样？您的意思是，从他前妻去世开始，就是阴谋？<笑>这费尽心思取回来的就是这一样。想当初。我妈只是跟你争执几句，你就让她去死。你，你要是闲着没事干，你去把江离从周一新那边给我弄回来。你还要把江离弄回来？他害了我女儿，还不够惨吗？我都听你的，把房间都给他准备好了。但是给你一准备的房间，他又不是。周家利用舆论抹黑我的女儿，无非就是没有确凿的证据。证明他是抄袭。如果我的女儿拿出惊人的设计，这谣言就会不攻自破。你说的对，只要何二画出新的设计稿来，他就可以救他。啊，你还没有认清现实吗？你生的女儿就是个废物。有没有可能是你自己的原因？你，你要是把江离给我娶回来，我不就可以给何二画你的设计图了吗？我就知道你没安好心，同意他住进来，打的就是这个算盘。你就说，他可能是我的妮妮。<笑>爸，您当初娶我妈是因为她怀的是个儿子，不知道娶我郑阿姨又是因为什么？当初是你们二人中泄露了我爸的事情的赵达一卡，说他抄袭，你在说什么？这些东西，你把我在你们这里。当年你说帮我收起来的，老蒋的东西呢？老婆，我给你收着呢。哎，刚才是我，对不起，不该惹你生气。你今天也累
，要不你先去休息，等一会儿我把东西给你拿过来啊。下次怎么样？下次我们先下了。但我现在没有确凿证据，就算我在他书房发现了爸爸的设计包，也证明不了什么。所以，你才会自取报，让他们自乱阵脚或者离间的。可惜了，所有证据都没有了，就连他们父女俩诬陷你养父跟你的关系的视频都没有了。我只好找人把网上的视频全部都删掉。你们是不是真的想帮我？我承认，我之前利用，但如今爷爷都在这儿，你还不愿意相信我说的话？好，那你现在立刻在网上宣布，要和我订婚。没用的东西！你周家已宣布和江离订婚，就算没有确凿的证据，也定在耻辱加上。我去拉倒！我明星哥哥，我明星，我明星。喂。没想到你还挺了解陈叔，他的确按耐不住。我们的人已经趁机追踪了。不管他多可恶，但他对你的感情都是真的。江离，我再说一遍，有喜欢的人只有你。所以，江小姐，既然已经官宣了，不如把订婚宴办了。再说吧。叫你平时满肚子坏水爱算计，如今你说你是真心的，都没人信不得。据悉，江某在养女房间安装摄像头，并拍摄其隐私照片高达上千张，还意欲对其实施侵犯行为。现证据确凿，需将犯罪嫌疑人提高到最高法院进行提审。你这个千渣子，快把账还欠你！你竟然欠我，你个贱丫头，有什么好的？还真不是一家人不进一家门，到现在还怪自己的养女。你这花脸婆，早就受够了。他恐怕还不知道，张丽就是当年蒋松白大师的亲生女儿，如今还跟周氏大少爷订婚了。你们说什么？他们竟如此不知好歹！这个贱丫头，你骂谁呢？你这个小贱人，把我们家还得这么惨，你还敢来这里？你这个贱人，是不是攀上有钱人了？就我二十分呀，对不对？当初你们开车撞了我，觉得我能干活，便把我带回家。不但抢走了我脖子上的项链，装修房子这般门面，还只会让我赚钱，不然对我非打即骂。打死你！打死你！打死你！今天我本不该来的，我来就是要告诉电视机前的所有人，一定要照顾好自己的孩子，因为有些人跟人贩子一样可恶。另外，希望那些领养孩子的人。一定要通过正规渠道。既然领养了，就好好对他。最近，张某在养女房间安装摄像头，并拍摄其隐私照片高达上千张，还意欲对其实施侵犯行为。现证据确凿，需将犯罪人转移到更高法院进行提审。你不是说，他不是我女儿吗？这都是周家搞的阴谋。为了针对我们陈家，故意的。他为什么要故意针对你？我的妮妮，原来是被人撞了以后才拐走的。是你，是你故意找那个人贩子养我，来利用我的对不对？你怎么可以这么对我？你怎么可以？而说我呢，都是你和蒋春白生的好女儿，把我的女儿给害惨了，你还跟我生气？原来你娶我是这样。陈叔和在吗？
。我们拿到确凿证据，是他散播江小姐被人偷拍的隐私照，还涉嫌剽窃，现在需要他。不好了，大小姐跟我自杀了。啊陈奶奶，江离也是您的女儿，就是你们把她害成这样子，这下你们满意了？你不就是想看我过得不好吗？现在你开心？对，我很高兴，但我还没够，你们两个害死我爸爸的债，还没算清。嗯，刚才是爸爸做的，你别生气。快回去，放开我！我没有你这样的妈妈是太担心你妹妹了，我可没有陈大小姐这样的妹妹。老公，你别跟她解释什么，她本来就不是你的女儿，周家搞得鬼罢了，是吗？我女儿现在生死不明，你们还要来这里把她带走吗？放心吧，小赵。我们不是来带走你女儿的，是来带走她。陈先生，根据陈太太提供的证据，当年蒋松白的死跟你有莫大的关系。哈哈哈哈哈！你竟敢背叛我！拿着当年松白的那些东西，就可以给我定罪吗？哼哼，他的那些设计作品，当年也被曝抄袭。还是你为他平了反。所以我才彻底相信的你，唯独你拿去跟周老谭合作的那个，是他先设计一部好，做了好的，就是因为你，你才给他的机会。还有一部是在你那是吗？我已经交给警察去比对了。哈哈哈哈哈！那也，这也能说明什么？拿这些呢？这里面。所有他当年涂着蒋松柏大师的设计稿，你找人给蒋松柏放脏水的证据。我妈当年就是知道了他的秘密，才被他陷害致死。你这是什么误会？你不想知道你母亲真正的死因吗？大华，大少爷，我对不起你，对不起太太。当年之前的自由几个佣人都被你爸爸斩尽杀绝，我也害怕，就躲起来了。不可能，不可能，这是夫人。以前留给我的，谁知道，当年我带你出去玩，再回来，他就被活伤死了。这个不要脸的疯男！要不是我妈当年供你吃喝，供你读书，心里什么都不是。你靠着我妈，你才出人头地，结果你竟然狼心狗被害死了。这个逆子，在胡说八道些什么？是不是胡说八道？警察自然会调查清楚。所以当年也是你故意骗我的，说妮妮的戒指是在河边找到，她已经死了，是不是？我也找到了当年典当铺的员工，还是你亲自吩咐他们做出一堆塑料瓶才混淆视听。<笑>好，好，好，我的好老婆，我的好儿子。你们两个居然联合起来对付，说这两天家里面这么安宁，女儿被关你都没有捞啊,啊？原来是在算计我。当年我找你，都快疯了。你骗我说他死了，我都想跟他一起死去。你处心积虑做这么多，只不过是为了你你大妈妈的设计稿。你你是最有意思的。
，谁说我只是为了这一些让你战斗？我是先认识你的，要不是你的眼里只有那个天才设计师蒋松柏，我也不合适。醉酒和那臭婆娘在一块，不许这么说。为了这些，你做了这么多事。我只是拿到了属于我自己的东西，我有错吗？所有事。什么叫你该得到的？自己没天赋，就记得我爸爸，自己不争论，还怪陈叔和废物，就是得挖机。我他妈、啊啊！你他妈！我、啊、来，爸，现在还想滚滚！爸爸，您在天上可以安息了。我。也找到了属于我自己的幸福。没想到陈总如今真把陈氏经营的蒸蒸日上了，想跟我们周氏合作？你以为我今天是来谈生意的？<笑>别忘了，你老婆曾经是我女朋友。假冒的？那我努力吧，说不定可以成真呢。那陈氏明显的股票应该会先绿。<咳>那你也别忘了，我今天是作为兄长做的，也就是说，一会儿你老婆还得我哄着进城。等一下。我让他来的，陈书豪怎么样了？医生说他最近状态不错，没有再闹事儿了。妮妮，妈妈是来给你送这个的。从你出生时，你爸爸就设计了这对对戒，专门给你结婚用的。你放心，这个我一直偷偷的珍藏着，没有任何人知道，所以才没有被盗去。我特意。让人给你做出来，妮妮，不管你原谅不原谅妈妈，妈妈都希望能够亲眼见证你的婚礼，和爸爸一起。<笑>